ఒక చిన్న ఛాన్స్ దొరికినా సరే అధికార పార్టీని ఇరుకును పెట్టడంలో ప్రతిపక్షాలు ఎప్పుడు ముందుంటాయి ఆ చిన్న ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి అవసరమైతే దాన్ని బోతద్దంలో చూసి మరి దాన్ని పెద్దగా ప్రజలకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ పాలనలో అది ఏ పార్టీ పరిపాలించిన పాలన కానివ్వండి లోపాలు అనేవి చాలా సహజంగా ఉంటాయి ఆరోపణలు అనేది ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినా చేస్తూనే ఉంటుంది ఓకే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ప్రజలు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం ముందుండాలి ఖచ్చితంగా ఆ పని ప్రభుత్వం చేస్తుంది కొంచెం ఒక రోజు ఒక రోజు అటు ఇటు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇలా ఒక మాట్లాడగానే దాన్ని వెంటనే గాల్లో పరిష్కరించేయడానికి అక్కడ పాలకులు కూడా ప్రజలే పాలకులు కూడా మనుషులే అనేది గుర్తించాలి పాలకులు కూడా అంటే వాళ్ళు ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు దేవుళ్ళ కనిపిస్తారు కానీ నిజంగా మాయలు మంత్రాలు చేసే ముఖ్యమంత్రులు మాయలు మంత్రాలు చేసే ప్రధానమంత్రులు ఎవరు ఉండరు గాల్లు అన్ని చెప్పేసేది అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇసక కొరత మీద ఒక యుద్ధం చేసేస్తున్నారు అంటే ఇసకను ప్రజలకు అందించేందుకు ఒక పక్కన ముఖ్యమంత్రి ఒక యుద్ధం చేస్తుంటే ఆ ఇసక వారోత్సవాలను ఒకటి పెట్టి అసలు ఆ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఇసక ఎందుకు అందట్లేదు ఇసక కొరత ఎలా వచ్చింది ప్రజలు అర్థం చేసుకునే విధంగా ఇసుక మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అందిస్తారు అనే దాని మీద ప్రధానంగా వారోత్సవాలు అనేది ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ వారోత్సవాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆ వారోత్సవాలకు నిరసన తెలుపుతూ ఒక మరో యాజిటేషన్ చేయడం తెలుగుదేశం పార్టీ వంతైంది అంటే వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు వీళ్ళిద్దరూ యుద్ధాలు చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు అక్కడ ప్రజలకు కావాల్సింది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు కావాల్సింది కేవలం ఇసుక మాత్రమే వాళ్ళకి ఇసుక వస్తే ఆ వాళ్ళకి కూలి పని దొరుకుతుంది వాళ్ళు పొట్ట పోసుకునేందుకు వీలుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉపాధి దొరుకుద్ది వాళ్ళకి ఉపాధికి కళ్ళెం పడింది ఇసుక కొరత అనేది ప్రధాన ఆవేదన తప్ప వ్యక్తిగతంగా కార్మికులకి కూలీలకు కూడా ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు ఎవరి మీద వాళ్ళకి వ్యతిరేకత లేదు కాకపోతే అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి అని తెలియజెప్పడానికి అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా వారోత్సవాల ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారు ఇసుక కొరత ఎందుకు వచ్చింది అనేది చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు జగన్ గారు దానికి సంబంధించి అందరికీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళేలా ఆ ఇసుక కొరతకు సంబంధించి ఏం జరిగింది అనేది క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు ఇదే వారోత్సవాలు ఆ వారోత్సవాల్లో ఆ ఇసుక కొరతకు పరిష్కారం కూడా అధికారుల ద్వారా ప్రజలు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే ఇందులో వాళ్ళు తీసుకుంటున్నది ఏంటి అంటే అంటే ఒక పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పుడు ఇసుక కొరత భవిష్యత్తులో రాకూడదు గతంలో ఇసుక పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడిన నాయకులు ఉన్నారని అందరికీ తెలుసు మళ్ళీ ఏ నాయకుడు కూడా అలాంటి అక్రమాలకు అవినీతికి పాల్పడకుండా ఇసుకను కంప్లీట్గా నేరుగా ప్రజలకు అందించే ప్రయత్నం చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక కొత్త కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు దానికి వాతావరణం కూడా అనుకూలించినప్పుడు ఇసుక కొరత ఇసుక అందించడంలో జాప్యం అనేది షరామామలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు జరుగుతోంది అందుకు సంబంధించే ఈ వారోత్సవాలు అనేది చేపట్టారు అయితే సరిహద్దుల్లో ఇసుక అక్రమ రవాణా అడ్డుకోవడానికి గట్టి పహార చేపట్టారు ఆల్రెడీ జగన్ గారు దానికి సంబంధించి పోలీసులకు కూడా అవగాహన కల్పించారు పోలీసులకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు సరిహద్దులు వేసుకుని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎత్తుకుపోవడం ట్రక్కులతో ట్రాలీలతో తీసుకెళ్ళిపోకుండా ఒక గట్టి భద్రత అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అది వారోత్సవాల్లో ప్రజలకు చెప్పడం అస అలాగే ఇసుక లభ్యతకు కారణం ప్రభుత్వం కాదని వరుసగా వస్తున్న వరదలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ని వరదలు వచ్చినాయో మనం చూసాం ఈ కొద్ది కాలంలోనే ఆ వరదలతో ఎన్ని ములుగుపోయినాయో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు అంత ఫ్లడ్ ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇసుక తవ్వకాలు జరగవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇసుక కొరత అనేది వస్తుంది అది ప్రభుత్వం తప్పిదమో లేదంటే జగన్ తప్పిదమో అని అనుకోవడం అది ఇంకా ఎవరి అవివేకం అనేది ఆ విమర్శలు చేసే వాళ్ళకే తెలియాలి ఇదే టైంలో మొత్తం రెండు వందల అరవై ఏడు ఇసుక రీచ్లు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని గుర్తించారు అయితే వర్షం వల్ల దాదాపు రెండు వందల రెండు వందల ఇసుక రీచ్లు పనిచేయట్లేదు అంటే రెండు వందల అరవై ఏడులో రెండు వందల ఇసుక రీచ్లు పనిచేయట్లేదు అంటే కేవలం మొత్తం రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రంలో అరవై ఏడు ఇసుక రీచ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆ అరవై ఏడు ఇసుక రీచ్ల దగ్గర నుంచి అందరికీ ఇసుక సరఫరా చేయాలి ఆ అరవై ఏడు ఇసుక రీచ్ల నుంచి ఎంత ఇసుకని తవ్వుతారు ఎంతని సరిపెడతారు అందరికీ అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అందుకని అది కొరత రావడం అయితే వాస్తవం ఇసుక కొరత అయితే జరుగుతోంది దానికి కారణం ఇది అని ప్రభుత్వం కూడా అంగీకరిస్తుంది కాకపోతే ఆ లోపం ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంత క్లియర్గా వారోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం తరఫున అధికారులు ఇదే ఇదే టైంలో ఇసుక కొరత వల్ల ఉపాధి కోల్పోయిన వారికి గ్రామ సచివాలయం ద్వారా పని కల్పించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు మెయిన్ ఇది అనమాట అంటే మాకు ఇసుక లేకపోవడం వల్ల మేము మాకు పనులు లేవు ఇసుక ల
వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించే మార్గం ప్రభుత్వం చూపిస్తోంది ఇక నుంచి సో ఈ వారోత్సవాల్లో ఈ విషయాలన్నీ అంటే సమస్యను తెలియజేయడం సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపించడం ఉపాధి దక్కలేదు ఉపాధి కోల్పోయి బాధపడుతున్నాం అనే కార్మికులకు ఉపాధి చూపించడం ఇది ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశం మరి ఇందులో తప్పేంటి ఈ వారోత్సవాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది ప్రతిపక్షం చూపించాలి అంటే నిర్మాణంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులకి ఉపాధి చూపించడం తప్ప ఇసక కొరత ఎలా అయిందో దాని క్లారిటీ ఇవ్వడం తప్ప దీని మీద వాళ్ళు ఒక నిర్మాణాత్మకంగా సమాధానం చెప్పాలి అవసరమైతే ప్రతిపక్ష పాత్ర అంటేనే నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలి వాళ్ళు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి అంతే తప్ప వారోత్సవాలను అడ్డుకుని వారోత్సవాలు చెయ్యకూడదు అంటే ఇంకా ప్రజలకు ఎలా తెలుస్తుంది ప్రజలకి సమస్య ఏంటి లోపం ఏంటి తెలిస్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళకు కావాల్సింది ఉపాధి ఒక్కొక్కసారి అందరూ భవన నిర్మాణ కార్మికులు అందరూ ఒకసారి భవన నిర్మాణ కార్మికులు పనులు ఉండకపోవచ్చు ఒక గ్రామంలో ఒక్కొక్కసారి కట్టుబడులు ఉండకపోవచ్చు అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ వేరే పని చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఉపాధి కోసం వెతుక్కుంటారు అలాంటి టైంలో ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి వాళ్ళకి ఏదో రకంగా కుటుంబాన్ని గడపాలనుకుంటారు కానీ నాకు ఇసుకే కావాలి ఇసుకే కావాలంటే ఇసుక వల్ల పని దొరుకుతుంది కానీ ఇసుక వల్ల ఫుడ్ రాదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళ పని చేసుకుని కష్టపడితేనే వాళ్ళ కడుపు నిండుతుంది సో ఏదో ఒక ఉపాధి చూపిస్తున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇసుక కొరత అనేది ప్రభుత్వం సృష్టించింది కాదు కదా ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఇసుక కొరత ఎందుకు వచ్చిందో అందరికీ తెలుసు ఈ వారోత్సవాల ద్వారా అదే ప్రజలకు తెలియచేయాలి అనేది జగన్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నం దీనికి మరి ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఇంకా ప్రజలు అర్థం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి